അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ മെഷ് അനാലിസിസ് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നോഡ് അനാലിസിസ് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെഷ് അനാലിസിസ് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് ആക്ച്വലി ഐ ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ മെഷീൻസ് വരുന്നുണ്ട് സർക്യൂട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ സ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് മിസ് ഇന്ന പോർഷൻ ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും സമയം കിട്ടുന്നില്ല വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ രണ്ട് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അക്കാഡമിയിൽ കുറച്ച് ാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെഷ് അനാലിസിസ് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മെഷ് അനാലിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പോയി കണ്ടിട്ട് വരണം അവിടെ പോയി കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഐ തിങ്ക് സോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തേക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം പറയും പക്ഷേ സൈൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ എ സി പറയുമ്പോൾ നോർമലി ഡി സി ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും സൈൻ കൺവേർഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് എ സിയിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നോ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈ മെഷ് കറണ്ട് മെഥാഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റമൈൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ മൈനസ് ജെ സിക്സ് ഓം കെപ്പാസിറ്റാർ കണ്ടോ ഇതാണ് മൈനസ് ജെ സിക്സ് ആ കെപ്പാസിറ്ററി കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ബൈ യൂസിങ് മെഷ് കറണ്ട് മെഥാഡ് മെഷ് കറണ്ട് മെഥാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ എന്താണ് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് മെത്തേഡ് അതായത് നമ്മുടെ മെഷ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷ് അനാലിസിസ് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു കെപ്പാസിറ്ററിലുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സിമ്പിളാണ് ആ കറണ്ട് ലൂപ്പ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ദെൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ക്രാമസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫേസ് ലൂപ്പ് അതായത് ലൂപ്പ് വൺ ഓക്കെ കൺസിഡർ ലൂപ്പ് വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ എന്താ പൊളാരിറ്റി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളി ഇപ്പം ചിന്തിച്ചാൽ മതി മൈനസ് പ്ലസ് കറണ്ട് ക്ലോക്വൈസ് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസി കൂടെ കറണ്ട് പോവാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡി സി ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയോ മൈനസ് പ്ലസ് ദെൻ എയ്റ്റ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ലൂപ്പ് കറണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക എയ്റ്റ് ഐ വൺ ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഐ വൺ പ്ലസ് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പിൽ മൊത്തം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആ ഒരു ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എയ്റ്റ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ജെ സിക്സ് ആണ് സോ മൈനസ് ഓഫ് ജെ സിക്സ് ഇൻ ടു ഇത് കോമൺ കമ്പണൻ്റ് ആണ് ഫോർ ലൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ലൂപ്പ് ടു അപ്പോൾ കോമൺ കമ്പണൻസ് വരുമ്പോൾ മിസ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പിലെ കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലൂപ്പിലെ കറണ്ട് ഏത് ഡിറക്ഷൻ ആണെന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പോൾ ജെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പണൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ജെ സിക്സ് എന്നുള്ള കമ്പണൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഐ വൺ എന്നുള്ള നമ്മുടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പിലെ കറണ്ട് ആ കെപ്പാസിറ്ററി കൂടെ ഡൗൺവേർഡ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഡൗൺവേർഡ്സ് ഡയറക്ഷൻ പക്ഷെ ഐ ടു എന്നുള്ള കറണ്ട് ത്രൂ ദാറ്റ് കെപ്പാസിറ്റ അപ്പുവേർഡ്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പുവേർഡ്സ് ഡയറക്ഷൻ സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് മറ്റേ കറണ്ട് പോകുന്നത് സോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് മറ്റേത് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ എടുക്കുക ഈവൻ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത
ആണല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് ആങ്കിൾ സീറോ ഇനി ഇതിനെന്തെയ്യാ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഐ വൺ മൈനസ് ജെ സിക്സ് ഐ വൺ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ജെ സിക്സ് ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആങ്കിൾ സീറോ ഡിഗ്രിയെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെന്ന് പറയാം എയ്റ്റ് മൈനസ് ജെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഐ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മൈനസ് ജെ സിക്സ് ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആങ്കിൾ സീറോ വിച്ച് ഇസ് ദി ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആകെ രണ്ട് ലൂപ്പേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എഴുതാൻ പോവാ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലൂപ്പ് ടു കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ലൂപ്പ് ടു എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണല്ലേ ത്രീ ഐ ടു ജെ ഫോർ ഐ ടു ആൻഡ് മൈനസ് ജെ സിക്സ് കോമൺ ടു ബോത്ത് എ ലൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ലൂപ്പ് ടു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്നു ത്രീ ഐ ടു പ്ലസ് ജെ ഫോർ ഐ ടു ഓക്കെ ആൻഡ് മൈനസ് ജെ സിക്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ലൂപ്പാണ് സോ അവിടത്തെ കറണ്ട് അപ്പ് വാട്ട്സ് ഐ വൺ കറണ്ട് ഡൗൺ വാട്ട്സ് സോ ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പ് കറണ്ട് ഫസ്റ്റ് എഴുതുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ത്രീ ഐ ടു പ്ലസ് ജെ ഫോർ ഐ ടു മൈനസ് ജെ സിക്സ് ഐ ടു പ്ലസ് ജെ സിക്സ് ഐ വൺ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വൺ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നാലേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ വൺ ഫസ്റ്റ് ഐ ടു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണേ നോക്കിക്കോണേ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുവാണേ മക്കളെ അവിടെ നോക്കോ ജെ സിക്സ് ഐ വൺ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ജെ സിക്സ് ഐ വൺ മൈനസ് ജെ സിക്സ് ഐ വൺ പ്ലസ് ലൂക്കല്ല പ്ലസ് ഐ ടു വരുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ജെ ഫോർ മൈനസ് ജെ സിക്സ് അത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ മൈനസ് ജെ സിക്സ് ഐ ടു അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ജെ സിക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് ജെ ഫോറും മൈനസ് ജെ സിക്സും കൂടി എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് ജെ ടു ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പം ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം ലീവ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുവാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണേ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അടുത്തേലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഇവിടെ എഴുതും ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം റബ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ നോക്കിക്ക ഞാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ലൂപ്പ് വണ്ണും ലൂപ്പ് ടൂലെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മെട്രിക്സ് ഞാനിപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എഴുതി കാണിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സോ സോൾവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മെട്രിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വൺ ഐ വൺ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഓർഡർ കറക്റ്റാണ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ വൺ ഐ ടു ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഓർഡർ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് സോ മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പണൻ വാല്യൂസ് ആദ്യം ഒരു മെട്രിക്സിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആണോ ദെൻ കറൻസ് രണ്ടെണ്ണം നെക്സ്റ്റ് സി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആങ്കിൾ സീറോ ദെൻ സീറോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടു ദീസ് ടു കറൻസ് ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു ഇപ്പോൾ ബൈ യൂസിങ് ക്രാമസ് യൂ റൂൾ യു ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് ലൈക്ക് ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ and i2 is equal to delta 2 by delta okay then what is delta s and delta 1 delta 2 delta means the nammade ee components verna matrix illa ee matrix adana nammade delta idinde end edutha mathi determinant edutha mathi ee matrix inde determinant kaanumbo delta kittum then delta 1 is by replacing the first column elements illa ee first column elements by nammade ivadathe ee values That means E values in a mile set, that is what we call the first call. What is the determinant of the delta 1? Then delta 2 is the determinant of the value. Now the values in a reply is the value. Okay, delta 1 and delta 2 is the value. Then divide the i1 and i2. Then I will solve the answers. You will be able to do it. Then I will solve the i1 is equal to rectangular and polar. Rectangular formula, i1 is solve the rectangular. 6.12 plus j 0.167 அது போலார்லைக்க கண்வர்ட்டியும் 6.12 ஆங்கள் 1.57 நுக்கிட்டும் அந்த கரண்ட் i2 is equal to minus 5.88 plus j 
plus j 8.32 plus j वरने x plus i by format चला दाना नम्बर rectangle form नो बारी ना दा x angle theta नो बारी ना ना लेकिन x angle y ना का पर्याय रहने अंगने बारी ना दा ना नम्बर polar form आपो e कटी चला दिने polar लेके का अंदर direct calculator ले shift डिजिटे polar रिडा shift डिजिटे rectangle रिडा convert tie कटी कोड ना ना उरी video और अपाइट ने चाहिए so i two is equal to minus ten point two angle one twenty five point two six degree ना कटी okay इतने कारण थे इधर, नम्बरे क्वेश्चन नम्बरे कंप्लीट आवन अमिगे लेंदु कुडी कंट्रोल डिगना ऐरनो, we need to find out the current through minus j6 ohm capacitor ले, आ j6 ohm capacitor ही कुडी वाला कारण डे कंट्रोल डिगना, आ j6 ohm capacitor ही कुडी वाला कारण डे कंट्रोल डिगना इसी आनु मगले, because न्याना नम्बरे इक्वेशन ऐड दिया पाव j6 सेंट्रल वेरने इटा कारण डे i1 minus i2 अलेंगे i2 minus i1 नल्ले पार न plus or minus j6 and minus j6 into i1 minus i2 नो बरनु second loop आनेंगे i2 minus i1 इदे एद चैधाले नमुक answer गिट्टम नमुक i1 नो i2 already किट्टी गिट्टे इंड so इदे रंड़ कुडी minus इद i1 नो minus i2 जेया अल्लेंगिल i2 minus i1 जेया आ किट्टन current current always being a positive quantity not at all a negative one so नमुक किट्टन value negative one नाल अधिन्ट positive i2 मात्र नमले एड़िदिया मदी इत्रेम कारियम स्रादेशा मदी निंगल either do i1 minus i2 अल्लेंगल choose to I2 minus I1 Okay, that's loop and search it We have first loop in the first loop, I1 minus I2 In the second loop, I2 minus I1 Okay, that's why I have the difference between the current I is equal to 6 ohm That's why I represent the I Which is equal to I1 minus I2 Okay? आंसर में नमले चेंज बोलते हैं ना यान रेक्टैंगलर फॉर्म आने ही दिया था 0.24 प्लस j 8.4 इसी अल्ले मंस लाई लेने यान इक्वेशन ऐड दान इल्ला आई इम्पोर्टेंट आई टू वेरेंट इनके डाउट टू वेरेंट पोस्ट ना एक्सप्लेन चेंज दिया था पिने डायरेक्ट आई टंगे ऐड दो आने चेंज दिया था ओरे प्रॉब्लम इवेंट ना ओके को यानी क्वेश्चन ये दी इतना था फाइंड दी वोल्टेज अक्रॉस द इम्प्रेंस थ्री माइनस जे वन यूजिंग मशनाल्सेस ना अब मशनाल्सेस उपयोगी ची इवेंट नम्बर इंदा कंडोडी किया नहीं लाये वोल्टेज आ कंडोडी किया नहीं मंस लाया मशनाल्सेस उपयोगी ची नम्बर वोल्टेज कंडोडी किया नम and P is equal to VI. Even if we have voltage and current and resistance, we have voltage and current. We have voltage and resistance. We have already current and current. Impedance and components are the same. It's very easy to find out the value of voltage. Right? V is equal to IR. The equation is impedance because it's AC, not DC. DC is the same as resistance. AC is the same as I have said in the video. Maltenya ini beri resistor matra la, inductor dan kapasitor juga di introduce tu cair nanti circuit jenah ta. Apa? Ibu da nama kita easy aja tu dana voltage kan dua beri kya. First, you have to write the loop equations, loop four, the loop one and loop two. Yang ni tu find out the current. Okey, atre mera cair tu kaya nya. आ करंट गिट्टी कहीं ना थ्री माइनस जे वन ला करंट तो तोट्टू मुन्ने चाहिए ना क्वेश्चन बोले सेंटर आना सेंटर लूप आना सेंटर कंपनेंट आना इसी आइटम डर तक करंट डर डूड़ी क्या आ करंट डर डूड़ी डी चाहिए ये कंपनेंट वाइट मल्टीप्लाई था वोल्टेज गिट्टी मकले अपने इपड़े इल्ला डिफिकल्ट आइटम वेरना स्टेप पुनो वाले इन्दर निंगल इक्वेशन सेड द गान नल्ला द मात्रा माना पिन्ने सॉल्यूशन म मात्रा नल्ला द वोल्टेज कंट्रो बड़ी क्या नो वाले इन्दर डिफिकल्ट आस कल्ला plus 3 i1 minus 3 i2 minus j i1 i1 i2 वेरुनदु minus 3 minus j1 because i2 नो परहिनदु एंदा इरुनु plus i2 
പ്ലസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കോമൺ എടുത്തു അത് പ്ലസ് ആവണമെങ്കിൽ അകത്ത് മൈനസ് കൊടുക്കണം സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ആ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന് മാറ്റി എഴുതാം തേർട്ടീൻ മൈനസ് ജെ വൺ ഐ വൺ ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ജെ വൺ ഐ ടു ദിസ് ഇസ് ഇതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ കൊടുത്ത് അവിടെ റബ്ബ് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എഴുതാമോ നോക്കിക്കോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ലുക്ക് ടു ലുക്ക് ടു എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് എയ്റ്റ് ആംഗിൾ സീറോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റ് ആംഗിൾ സീറോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഇറക്കിയപ്പോൾ അല്ലേ ഇവിടെ താഴെ നോക്കുക നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് സോ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആംഗിൾ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും ഡി സി ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഷൻ അനാലിസിൻ്റെ ഡി സി ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ എടുത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആംഗിൾ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ലൈക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ജെ ടെൻ ഐ ടു ദെൻ മൈനസ് ജെ വൺ ഇൻറ്റു ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആംഗിൾ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് ജെ വൺ ഐ വൺ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ജെ ലെവൻ ഐ ടു എന്ന് കിട്ടും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ലൂപ്പ് വണ്ണും ഇത് ലൂപ്പ് ടു ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതണം കേട്ടോ മക്കളെ നോട്ട്സ് എഴുതണേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റിപ്പോട്ടാ എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഐ വൺ ഐ ടു ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പോവാണേ സോൾവ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു മൈനസ് ജെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സും ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഐ വണ്ണും കിട്ടി ഐ ടു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ പ്ലസ് ജെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മൈനസ് ജെ വൺ ആണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെയുള്ള കറണ്ട് ഐദർ ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ഞാനിപ്പോൾ ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു ആണ് എടുത്തത് ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ജെ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മൊത്തം ഐ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഫൈൻ ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മൈനസ് ജെ വൺ ആണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കറണ്ട് കിട്ടിയില്ലേ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ലേ രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടില്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ആർ ഡൺ ബൈ എന്ത് വെച്ചിട്ട് പോളാർ ഫോമില് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പോളാർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതി കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഐയുടെ വാല്യൂസും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐ തന്നെയാണ് ലോഡ് കറണ്ട് ആ ലോഡ് കറണ്ടും എഴുതി ഇസഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്പിഡൻസും എഴുതി എന്നിട്ട് എഗെയിൻ ഞാൻ അതിനെ പോളാറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു പോളാറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്ത മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ എക്സ് വാല്യൂസ് ഇല്ലേ ഈ രണ്ടിടത്തെയും എക്സ് വാല്യൂസ് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആംഗിളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ആംഗിള് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്തും കണ്ടുപിടിച്ചു വോൾട്ടേജ് ഇത് വോൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് എഴുതണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ മെഷൻ ആനാലിസിസ് എ സി സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ മെഷൻ ആനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോസ് ഇനി ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോസും ഞാൻ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം